Muy buenas noches, mis estimados suscriptores. Aquí nuevamente su amigo el contador Rafael Colque en un nuevo video. En esta ocasión quiero ponerlos al tanto de cómo va el proceso judicial del poderoso líder de la secta de la luz del mundo, Nason Joaquín García, acusado por delitos graves de abuso sexual, violación, producción de pornografía infantil, distribución de pornografía infantil, trata de personas, etc. Bueno, muy bien amigos, este, vamos a tomar el artículo de Univisión, el cual tiene, hace eh, un seguimiento este, muy preciso respecto de los próximos pasos que se van a dar en el juicio. Estamos en una etapa en la cual eh, los jueces en estas audiencias previas a la iniciación del juicio han fijado una fecha para que comience el juicio y sabemos que es en septiembre de 2021 y estábamos todos tranquilos porque en septiembre de 2021 comenzaría el juicio, se comenzarían a descargar y mostrarse y exhibirse las evidencias y las pruebas ante un jurado, la fiscalía y los jueces y los abogados. Este, estábamos todos este, deseando esta situación porque amamos la justicia, amamos lo correcto y queremos justicia para las víctimas y que se sepa la verdad de las peores miserias de esta secta criminal y mafiosa. Entonces, eh, vamos a pasar inmediatamente eh, al artículo de Univisión por Isaías Alvarado, de fecha 21 de mayo de 2021, hoy es 25 de mayo. Bien, dice, el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo inicia apelación de su caso por abuso sexual de menores. Es posible que ese procedimiento retrase el inicio de su mediático juicio del pastor mexicano, cuyo inicio se había programado para el próximo 27 de septiembre. Nazón se ha declarado inocente. Los abogados de Nazón Joaquín García, el líder espiritual de la secta de la Luz del Mundo, se preparan para apelar nuevamente en una corte de California, su caso criminal, criminal que lo señala por presunto abuso sexual de cinco mujeres de la congregación. Es la segunda ocasión que recurrirían a ese procedimiento legal tratando de impedir el juicio de su cliente que sea programado para el próximo 27 de septiembre. Es posible que esa estrategia, si avanza, retrase nuevamente un caso criminal que lleva casi dos años pendiente en el tribunal. Joaquín García, de 52 años, fue arrestado el 3 de junio de 2019, cuando, en un jet privado, um, cuando llegó en un jet privado a la terminal Tom Brandley del aeropuerto de Los Ángeles. Desde entonces, sus abogados han aplazado varias veces en las audiencias y ahora han apelado ya en dos ocasiones. El pastor, a quien le impusieron una fianza de 90 millones, un récord en el sistema judicial de California, se declaró inocente. Continúa. De acuerdo con la página del segundo distrito de la Corte Estatal de Expelaciones, que se localiza en el centro de Los Ángeles, los defensores legales de Joaquín García presentaron los primeros documentos para apelar el caso este miércoles, aunque no se espe especifica cuáles son los argumentos en ese proceso. O sea, mañana miércoles. ¡Qué bárbaro! Dice, este viernes los abogados del dirigente de la Luz del Mundo interpusieron 10 peticiones ante dicho tribunal. Hasta la publicación de esta nota, Alan Jackson, quien encabeza el equipo legal de Joaquín García, no respondió a los mensajes enviados por Univisión preguntando por dicha apelación. Es decir, ya se habían encaminado los procesos y se han presentado la documentación y este miércoles este, iniciarían el proceso de apelación para que no se lleve a cabo este juicio que está programado para el septiembre. Están haciendo lo mismo que hicieron con el primer juicio que se cayó por un error técnico y que nuevamente eh, la fiscalía presentó y con más evidencias y con más pruebas este, presentó este segundo juicio que ya se había programado para septiembre. Pero bueno, en esta semana, en estos días vamos a tener novedades de esta apelación que va a quedar este, por presentada. Otro procedimiento que señala una falla técnica por parte de la Corte Superior del Condado de Los Ángeles, logró que un panel de jueces del segundo distrito de la Corte de Apelaciones de California desechara el primer caso en 2020. Bueno, eso es lo que acabo de decir recién, que el primer juicio ¿no? este, terminó siendo eh, desechado, porque, o sea, hubo un error técnico. La Fiscalía Estatal presentó inmediatamente otro proceso, 
agregando nuevos cargos relacionados con una quinta denunciante identificada como Jane Doe 5. Es decir, Nazón y La Luz del Mundo festejaron un día y al día siguiente ya nuevamente la Fiscalía no solamente presenta eh, este, eh, la iniciación de este segundo juicio, que es el que actualmente estamos viendo como espectadores, sino que además encontró más pruebas, encontró que Nazón exigía que se drogara con Rufis a las muchachitas para que él se aprovechara de las niñas. Y se agregaron esas evidencias, se agregó una quinta víctima, Jane Doe 5, denunciante. Bien, eh, entonces eh, no le ha sido, eh, de, no ha obtenido buenos resultados con esta estrategia de ir pateando el juicio hacia adelante y apelando a Nason Joaquín, como ya lo hemos visto en esta primera oportunidad. Por otro lado, cabe señalar que para evitar que los alguaciles del condado de Los Ángeles liberaran a Joaquín, a Joaquín García, el FBI, que conduce averiguaciones independientes, solicitaron que lo retuvieran unos días en la cárcel para hombres en el centro de esa ciudad. Es decir, tenemos el estado de California, que es uno de los estados que conforman los Estados Unidos de Norteamérica. Si sí, el estado de California tiene autonomía y tiene su justicia eh, independiente, estatal, eh, y bueno, es en donde se está llevando a cabo el juicio. Pero hay fuerzas federales, es decir, fuerzas federales que tendrían, digamos, eh, facultades de autoridad eh, y jurisdicción a nivel nacional en todo el país de Estados Unidos. Este es el caso del FBI. Por eso el FBI, en forma independiente, realizó este tipo de investigaciones, recordemos, también con corrupción de menores a varoncitos de 14 años, y ellos habían identificado el FBI a una de las víctimas y bueno, de esto se habló en las audiencias previas que eh, en la Corte de Los Ángeles. Esto es algo terrible, que hay videos sobre eso. El FBI está llevando a cabo estas investigaciones, entonces por eso le exigió a la Corte de Los Ángeles que no liberaran a esta persona, Nason Joaquín García, autonombrado apóstol de la secta y este, acusado por pederastia y pedofilia. El FBI dijo no lo suelten porque estaba llevando a cabo investigaciones. Además hay fuerzas federales y el IRS que está investigando contra Nason Joaquín García el enriquecimiento ilícito porque no le cierran las cuentas. Bien, sigamos. Eh, en, audiencia pas en audiencias pasadas, mientras el juez Stephen Marcus analizaba a solicitud de la defensa cada uno de los cargos que pesan contra Joaquín García, el abogado Jackson advirtió que apelarían sus decisiones. Uh, bueno, esto ya se ve que en definitiva iban a realizar una apelación en este segundo proceso, que es el que estamos viendo como espectadores. Bien, al final de esa vista, Marcus determinó que faltó evidencia en cuatro cargos de extorsión y en los agravantes de daño corporal en dos delitos por violación forzada a un menor y relaciones sexuales ilegales. Y el magistrado eliminó esos señalamientos. Pero dejó 19 cargos contra Anazón Joaquín García, el apóstol de la secta de la luz del mundo. Los más graves en su caso. Qué bárbaro, ¿no? Dice, la nueva apelación ocurre unos días después, es decir, la que se va, a, se va a realizar en estos días, se va a consolidar. Dice que se va a llevar a cabo unos días después que Univision publicó en el programa, aquí y ahora, así como en su portal digital, una amplia investigación que expone en denuncias de abusos sexuales con menores, explotación económica y el poder político de Joaquín García. Antes de que se transmitiera la edición, se difundieron un video y un mensaje que podían a los fieles no verlo para evitar volverse malditos, como calificaron, calificaron a quienes acusan al pastor de mexicano. Lo raro es que los voceros oficiales de la secta eh, sacaron este mensaje y los primeros que vieron el video fueron ellos. <risa> Hasta Selem lo vio. Qué bárbaro, qué hipocresía. Dice, en abril, el juez Ronald Cohen ordenó que las audiencias de preparación al juicio de Joaquín García comenzaran el 17 de septiembre y que 10 días después se iniciara con la presentación de testigos. Es decir, el 27 de septiembre viene a comenzar a desfilar los testigos este, por la corte eh, y todos, tanto los miembros de la luz del mundo como los ex luz del mundo, como la comunidad internacional que detesta estos crímenes contra los menores de edad, contra los niños, este, íbamos a estar todos atentos y contentos porque iba a comenzar a haber justicia. Sin embargo, es la segunda vez que se pone fecha de arranca del juicio, pues ya se había fijado para el pasado 12 de noviembre. Cohen y otros magistrados han rechazado varias mociones de la defensa, como por ejemplo revisar 37.000 mensajes escritos guardados en los celulares de las cinco mujeres que acusan de abuso sexual a su cliente. Me acuerdo que este, ese, hice un video sobre eso. 
a través de un comunicado publicado en abril por su cuenta de Twitter, la luz del mundo se refirió al juicio de su director internacional que en su opinión se realiza por motivos religiosos y políticos. Esto es una locura. No se realiza este juicio este, a Nazón Joaquín por motivos religiosos y políticos, sino por los crímenes que cometió Nazón Joaquín García. ¿Quieren que los repita? Abuso sexual, violación a menores, corrupción de menores, producción de pornografía infantil, porque él filmaba y él aparecía en los videos, este, distribución de pornografía infantil, trata de personas y todos crímenes de orden sexual. Dice, la iglesia da una versión distinta a lo que ocurrió en el tribunal y alega que es la corte la que sigue aplazando este proceso penal. Qué locura, cómo le mienten en la cara y la secta, la luz del mundo, el cuerpo gobernante y Nación Joaquín García toman de tonto a la feligresía. ¿Ustedes creen que la feligresía son tontos, que no se dan cuenta? Sí, es muy claro que, son, que es Nación Joaquín García a través de sus este, abogados el que solicita que se patee el juicio hacia adelante y no es el tribunal, el tribunal siempre ha estado dispuesto a que, y la fiscalía también a que se lleve adelante un juicio expedito. Bien, una vez más la justicia para el apóstol se ha retrasado mientras el tribunal superior sigue negando las peticiones de un proceso expedito y conforme al debido proceso, incluyendo el acceso del equipo a la defensa de documentos y archivos exculpatorios, menciona la secta la luz del mundo. En ese caso se menciona además a Susana Medina Oaxaca, una joven de San Diego, California, quien viajaba con el líder de la luz del mundo cuando ambos fueron detenidos en el aeropuerto Angelino. Es decir, Susana Medina Oaxaca, que era una groomer, este, iba pegadito a Nazón Joaquín. ¿Por qué no hablan de eso todos los voceros oficiales de la secta de la luz del mundo, que Nazón Joaquín iba para arriba y para abajo con Susana Medina Oaxaca y que Nazón se la llevó al mundial y ahí iban solos los dos en, una, en un jet privado con Susana Medina? Quiero preguntarle a los líderes de la secta de la luz del mundo, ¿Susana Medina Oaxaca es inocente? ¿Es honorable? Porque si ustedes dicen que no lo es, primero ustedes dicen que no la conocen, sin embargo, Nazón Joaquín tenía una relación muy íntima de mucha confianza con ella. Bien, más allá de lo que se va a divulgar en el juicio respecto de este, cómo ella reclutaba niñitas para Nazón Joaquín, sino que además iban de arriba para abajo ya hace muchos años. Y si Lem dice que no la conocen, por favor, no le mientan más, no tomen de tontos a los miembros de la luz del mundo. Dice, también arrestaron ese día a Londra Ocampo, considerada la principal reclutadora de niñas, para el ministro en Los Ángeles. Ella se declaró culpable de cuatro cargos y su sentencia se programó para diciembre. Se espera que testifique contra el líder religioso. A ver, si Alondra se declaró culpable y ella era la, la que reclutaba niñas para Nazón Joaquín por orden de Nazón Joaquín, el auto nombrado apóstol, ya está, se acabó todo, no hay debate, no hay más debate, no hay nada. Si Alondra dice, sí, condénenme porque yo hice cosas malas y las hice en complicidad con el apóstol de la secta de la luz del mundo. Ya hay una chica, una de las muchachas que acepta haber cometido crímenes y que acepta una condena y lo acepta correctamente y se va a hacer cargo. A ver, si fuera inocente jamás aceptaría <ríe> ser castigada, sancionada y condenada, pero acepta porque ha recapacitado y ella dice realmente que es así, que ella cometió esos crímenes en forma conjunta con la San Joaquín. A ver, ¿qué, ¿por qué no hablan de esto? La secta de la luz del mundo, el cuerpo gobernante, sus voceros. Bueno, amigos, muy bien. Entonces estamos ante la espera de esta apelación que realizaría en Azón Joaquín García a través de sus abogados para seguir extendiendo para más adelante el inicio del juicio. Saludos cordiales desde la Patagonia Argentina. Nos vemos en el próximo video.